Herkese salam. Bu videoda sizlerle MHM Riyaziyyat Espangi'nin natural adetler bölmesine ait test 3'de verilmiş sualların hällinə baxacaq. Ve birinci sualımız belədir. 4 natural adetin cemi 141'dir. Bu adetlerin en büyüğü, en azı neçə ola bilər? Demeli, söhbət 4 adetden gelir. Toplayan da 141 verir. Ancaq bizə deyir ki, bu ədədler içerisinde olan en büyük ədəd, en az, en küçük hansı kıymeti alabilir. Elbette ki, büyük ədədin mümkün kadar küçük olması için bu götürdüğümüz 4 tane ədəd bir-birine çok yaxın olmalıdır. Ona göre de ilk işimiz 141'i 4 beraber hissaya bölmək. 141'i 4 hissaya bölürük. Demek 3 defa yerleşir, 12 21, 21 içerisinde 5 dəfə yerleşir, 20 kalıb 1. Deməli, 35'dan 4 dənə tam yerleşir, bir isə kalıb kalır. İndi fikir verseniz, bu cümlede bizdə müxtəlif sözü yoxdur. Deməli, biz burada hər hansı deməli, bir neçə ədəd olsun, yəni hər hansı ədədləri biz beraber götürə bilərik. Yəni, şart değil ki, müxtəlif olsun. İndi belə eləyək. 4 dən 35 yazsaq, cəmimiz əlbəttə ki, nə verəcək? 140 verəcək. Ancaq bizdə cəm 141-dir. Onda bu bir qalığını elə ən böyük ədədin üzərinə əlavə edərik ki, həm böyük olsun ədədlərdən biri, həm də 4 dən ədədin cəmi bizdə 141 versin. Onda biz deyəcək ki, Deməli, bu ədədler içerisinde olan böyük ədədin elə mümkün ən küçük kıymeti 36 ola bilər və ədədlerimiz mümkün qədər bir-birinə yaxın seçilib. İndi keçək növbəti sualımıza, ikinci sualımız. İkinci sualımız belədir. A, A, A'nın ən çox sayda natural bölənləri nə qədər? Deməli, üç rəqəmli bir ədəd verib. Hansı ki bu üç rəqəmli ədədin bütün rəqəmləri bir-biriyle eynidir. E, və deyir ki, A'nın ən çox sayda natural böləni. İlk önce biz bu ədədi mertəbə toplananların cəmi şəklində yazaq. 100A, deməli, üstə gəl 10A, üstə gəl A. Bizə verəcək 111A. Aha, 111 bilirik ki, sadə ədəd deyil. 111, 3 vurak 37 demektir. Ona göre 3 vurak 37 yazırıq. Çünkü istənilən ədədin natural bölünlerini tapmaq lazımdırsa da mütləq onu biz sadə vuruqlara ayırmalıyıq. Sadəcə bizim bilmədiyimiz burada A ədədidir. İndi kuvvetleri yazaq. 3'ün kuvvetində 1, A'nın da kuvvetində 1'dir. İndi A'nı seçməliyik. Elə, də, elə bir A rəqəmi seçməliyik ki, aldığımız ədədin Natural bölənlərin sayı mümkün kadar böyük olsun. Natural bölənlərin sayını da bilirik tapanda kuvvetleri bir-bir artırırdık. Birin üzerine bir gelirik, birin üzerine bir gelirik. İndi A'nı bilmirik. Ona göre A'nın üzerinde yoxlama aparacaq. İlk önce ilk iki ədədin hasilini tapaq. 2 vurak 2 bize verəcək 4. Demek ki biz 4'ü her hansı bir ədədə vuracaq. İndi bu A'nı necə seçəcəyik? Elə 9'dan başlayaq. Böyük dedik ki, mən böyükdən götürüb başlayacağım yoxlamağa. Tutaq ki, A'mız 9 olsa, 9'dan böyük də götürə bilmərik. Bilirsiniz ki, burada hər bir A ədədi bir rəqəmdir. Yəni, A hərfi bir rəqəmə uyğundur. Ona göre de biz 9'dan başlaya bilərik. 9 yazsaq, məcburən 3 üstü 2 yazacaq. Deməli, burada A'nın əvəzinə 9 yazmalı olsa, onu biraz... Aha... 9 yazsaq, 3 üstü 2 yazacaq. 3 üstü 2 yazsaq, bəs ne olar? 2'nin 1 vahid artırsaq, 2 üstü gəl 1 və burada alınar 4 vurak 3, nəticə 12 olar. Yaxşı, baxaq görə başqa, deməli, 12'dən böyük, əslində cavabımız 12 var, ancaq 12'dən böyük 20 və 16 da var. Ola bilər, onlar da uyğun gəlsin. Ona görə yoxlayırıq. 9'dan başqa 8'i yoxlaya bilərik. İndi yadımıza saxlayaq, lap kənarda yazıram. 3 üstü 1, 37 üstü 1. Bu dəfə də 8 yazır. Ancaq 8'i 2 üstü 3 yazmalıyıq. Deməli, 1'i bir, 1 bir vahid artırdıq 2. Sonra 1'i bir, bir vahid artırdıq yenə 2. 4 eləyəcək. 3'ü də 1 vahid artıranda deməli 4 olur. 2, 2, 4 bizə verir 16. Aha, deməli 12'dən böyük bir 
Demeli, ədəd almışıq. 12'den büyük bir say almışıq biz. 16 var. 16'dan da büyük 20 var. Görək 20 ödeyəcək mi? 20 var mı? Alınır mı? 8 koyduk. 16 aldık. Hələ ki 16'ın üzerinde dayanırıq. 12'ni götürmürük. 7 koyanda mümkün olmayacaq. Çünkü 7 üstü 1 yazacaq. Və biz sadəcə 4'ü 1 bir vahid artırsaq. 2'ye vurmalıyıq. 8 verir. Olmaz. Bəs 6 yaza bilərik mi? Gəlin 6'ını da yoxlayaq. 3 üstü 1, 37 üstü 1, 6 da 2 üstü 1, 3 üstü 1 şəkildi yazacaq. Bu da olacaq 2 vur, 2 vur, 2 vur, 2. Natural bölənlərin cəmini tapanda birləri bir vahid artıranda hamısı 2 olur. Və bunların da hasili bizə yenə 16 verdi. Aha, yenə 16 aldıq. Hələ ki, 16'dan böyük bir ədəd yoxdur. Onu da yoxlaya bilərik. 5 də yazmıram. Çünki elə 5 bir dənə özüdür sadə vuruq. 5 üstü 1. Bizde sadəcə 2 verəcək, 4'ü 2'ye vurub, yine 8 alacaq. 4 yazı, yazanda, ə, deməli, 4 yazsaq da, ə, deməli, necə olacaq bəs? Ə, 2 üstü 2, yazıq 4'ü, deməli, 3 üstü 1, 37 üstü 1, 2 üstü 2. İndi yazıram, 2 vur, 2 vur, 3, 1 vayda artırdım, 4 üçe vurdum, bu dəfə də 12 aldım, 12 də kiçik də olmaz. Onda 3 də, 2 də sadə, Olduğu üçün, deməli, 3, 2 olanda da alınmayacaq. Bir de elə, 3 ile 37 ile özü kalır deyə. Deməli, elə en büyük cevabımız yalnız ve yalnız 16'dır. Deməli, cevab oldu 16. İndi keçek növbəti sualımıza. ikinci sual yazdık. Üçüncü suala baxaq. Üçüncü sual belədir. En beraberdir. 22'nin kubu üstüne gəlir. 66'nın kvadratı, ədədinin natural bölənlərinin sayını tapın. E, deməli, e, kvadrata ve kuba yüksəltməyəcəm. Sadəcə ortak vurub çıxardacağım. Yüksəltsəm, vaxtım gedər. 22'nin e, kubu qalsın. 66'nın 22'nin kvadratı vurab 3'ün kvadratı şəklində yaza bilərik. 22 vurab 3 yazacaq. Kvadrat da hər ikisinə aid olduğu üçün 22'nin kvadratı vurab 3'ün kvadratı şəklində yaza bilərik. İndi 22'nin kvadratı hər ikisinin içərisində var. Onda birincidən bir dənə 22 qalır. Digərindən də 3'ün kvadratı, yəni 9 qalır. Yəni bir sözlə biz aldıq 22'nin kvadratı vuraq 31. Ancaq 31 sadə olsa da 22 sadə deyil. Ona görə biz 22'ni sadə vuruqlara ayırırıq. Bu da bilir ki, 2 ilə 11'in hasilidir. Yəni 2 vuraq 11 kuvvetində 2, 31 bərabərdir. 2'nin kvadratı vurak, 11'in kvadratı vurak, 31. Aha, artık sadə vuruqlar ayırmışıq. Bizden ne istedirdi? Natural bölənlərinin sayını. Kuvvetleri bir vahid artırırıq. 2 üstü gəl 1, 1 üstü gəl 1. 3 vur, 3 vur, 2. 9, 2'ye de vurup 18. Demek 18 tane natural böleni var. Yani B variantımız doğru olur. Aha, indi keçek növbəti sualımıza, ee, dördüncü sualımız, dörd. Dördüncü sualda deyir, 300'dən küçük natural adetler içerisinde 8'e bölünüb 5'e bölünmeyenlerin sayını tapın. Deməli, e, biz 300'dən küçük natural adetler içerisinde 8'e bölünenleri aktarırıq. Ancaq 8'e bölünenler içerisinde 5'e bölünenler varsa onları çıxartmalıyıq. Onda bəs necə eləyəcək? İlk öncə 8'e bölünenlerin sayını tapacaq. Daha sonra bu 8'e bölünenler içerisinde həm 8, həm də 5'e bölünenler varsa onda onların sayını da ayrıca tapıb. 8'e bölünenlerden hem 8 hem de 5'e bölünenlerin sayını çıxarıq. Yaxşı, bəs necə tapırıq? E, deməli, 300'dan küçük dediği üçün ilk deməli neçə ədəd içerisinde axtarıq? 299 ədəd içerisinde. Deməli, ilk 299 ədəd içerisinde biz 8'e bölünenlerin sayını tapmaq için 299'u 8'e bölürük. Deməli, e, 3, 3 dəfə yerleşir, 24. 59. 59'un içerisinde de 8. Neçə dəfədir? Deməli 7. Bizə verəcək 56. Qalıq 3. 
Artıq bizdə burada lazımdır qismət. Bizə burada qismət lazımdır. İndi səhkizə və beşə bölünənlər. Həm səhkizə, həm beşə bölünmə, elə qırxa bölünmə əlamətidir. Həm səhkizə bölünür, həm beşə bölünürsə, deməli qırxa bölünür. Onda biz 299-u da qırxa bölüb, deməli qırxa bölünən ədədlərin sayını taparıq. 6 dəfə, yox, 7 dəfə yerləşir, 7 dəfə. 280 bizə deməli 19 verir qalıqda, ancaq bizə yenə burada qismət lazımdır. 37 dənə 8-ə bölünən, 7 dənə həm 5-ə, həm 8-ə bölünən var. Onda 37-dən də 7-sini çıxsaq, 8-ə bölünənlər içərisində biz artıq 5-ə bölünənləri çıxartmış olarıq. 30 dənə 8-ə bölünən, ancaq 5-ə bölünməyən ədəd olar. Bu da Y variantına uyğundur. Keçək 5-ci suala. A üstə qəlbə bərabər 7. Deməli, A üstə qəlbə bərabər 7. A çıxaq B bərabərdir 5. Olarsa, A, A. Kvadratı çıxaq, B, B kvadratı ifadəsini hesablayın. İlk öncə belə eləyək. A, A bilirik ki, 10 A üstə gəl A deməkdir. Yəni, 11 A. 11 A'nın kvadratı çıxaq. Eləcə də 10 B üstə gəl B. 11 B verir. 11 B'nin kvadratı. Yəni, 11-in kvadratı A kvadrat çıxaq, 11-in kvadratı B kvadrat. Aha, onda belə eləyərik. 121 vuraq, ortaq vuruqda 11-in kvadratı 121 verir. A kvadrat çıxaq, B kvadrat qalır. Bərabər qoyuruq, 121 vuraq. Biz də bilirik ki, A kvadrat çıxaq, B kvadrat müxtəsər bu modüsturlarından biridir. Əsas müxtəsər bu modüsturlarından A çıxaq, B, A plus B-yə bərabərdir. A çılışı. Həmin ifadələrin qiymətlərini də artıq biz bilirik. A çıxaq, B-ni 5 verib, A plus B-ni isə 7 verib. Deməli, biz 121-i vuracaq, 35-ə. Gəlin, 6-6-a vuraq, 121-i 35-ə. 5, 0, 605, 3, 6, 3, 5, 3, 2, 1 yadda 4235. Yəni, C variantı. Keçək növbəti suala, 6-cı sual. Altı. 94 və 110 ədədlərini eyni bir ədədə böldülər. Birinci ədədin bölünməsindən alınan qalıq 10. İkinci ədədin bölünməsindən alınan qalıq isə 2-yə bərabərdir. Böləni tapın. Deməli, biz 94 və 110-u eyni bir ədədə bölürük. Ancaq bilirik ki, 94-ü həmin, tutaq ki, həmin ədədə bir A hərfi deyək. 94-ü A-ya böləndə bizdə qalıqda 10 alınır. Onda belə çıxır ki, 94 A-ya bölünəndə qalıqda 10 alınırsa, 94-dən 10-u çıxartsaq, yəni qalıqı çıxartsaq, 84 eləyir, 84 də A ədədinə tam şəkildə bölünür. Aha, bunu bildik. Deməli, 84 A-ya tam bölünür. Eyni qaydə ilə, əgər 110-u həmin o A ədədinə, seçdiyimiz A ədədinə böləndə qalıqda 2 alınırsa, onda biz 110-dan o 2 qalıqını çıxartsaq, 108 də A-ya tam şəkildə bölünür. Deməli, həm 84, Həm də 108, deməli, həm 84, həm də 108 seçdiyimiz A ədədinə tam şəkildə bölünür. Onda biz 84-ün də 108-in də ortaq bölənini tapanda əlbəttə ki, əbobdan istifadə edirdik. Gəlin yazaq, əbob 84, 108 bərabərdir. Hesablayaq, 84-ü sadə vuruqlara ayırırıq, 42, 21, 7, 7-yə birdən 
108 ayrı 2 54 2 27 3 e, 9 3 e, 3 3 e, bir tane ortak vuruklarımızı seçek şey değil, 2 vur 2 vur 3 Aha aldık 12 Demek 12 cevabımız var ele Aha. 12 cevabımız var demeli ki cevabımız 12 olacak. Biz aslında 12'ni de götürebiliriz. Çünkü 12'ye bölme zamanı kalıp 10 ve 2 olabilir. Demeli oldu D variantı. Geçtik 7. suala. ədədinin üstüne hansı en küçük natural ədəd əlavə edilsə alınan ədəd 12, 16 ve 18 e tam bölünür. Deməli 12, 16 ve 18 e her üçüne bölünen bir ədəd axtarırsa artık burada əkobdan istifadə edə bilərik. Deməli elə bir ədəd axtarırıq ki 12, 16 ve 18 e bölünsün. Özü də bizə deyir ki, 138'in üzerine mümkün kadar küçük bir ədəd əlavə etməklə aldığımız ədəd bu 12, 16, 18 e bölünsün. Onda gerek bizim 12, 16, 18 e bölünən ədədimiz də küçük olsun. Yəni ona görə də biz burada en küçük ortak bölünən, yəni əkob tapırıq. Sadə vuruqlar ayıraq. 2'ye bölürük. 6, 2'ye bölürük. 3, 3'e bir dana. Demek ki 16'ını ayırırıq. 2, 8, 2, 4, 2, 2'ye bir dana. 18'e ayırıq. 2, 9, 3, 3, 3'e bir dana. Demek ki böyüyü götürürdük. Kiçik de olmayanlarla tamamlayaq. Gəlin e, olanların üzerine xat çekelim. Məsəl üçün ki, bu iki var. Sonra başka ne var? Başka demeli. E, i̇lk önce 16'ya baxaq. 16'dan çatmayanları tamamlayaq. Demek ki 16'da bir tane ikimiz var. Ama 3 tane ikimiz yok. Ona göre 3 tane ikini əlavə edirik. 2 vur, 2 vur, 2. Aha. 16 ile işimiz bitti. İndi keçek 12'ye. 12 göre 12'de de çatmayan var mı? E, 2 tane 2 lazımdır. 2 tane 2 Demeli, yuxarıda yazdığımız hasil içerisinde var. Demeli, ehtiyacı yoktu. Bir, bir tane de 3 var burada. Ancak bize 10'suz da 18'in içerisinde 2 tane 3 olduğu için. Demeli, bu yazdığımız 3'e de ehtiyacı yoktu. Ona göre 18'i 8'e vurup bize 144 verir. Ekobu taktık. E, i̇ndi ekob 144'dü. Demek onda 138'in üzerine hansı da ədədi əlavə etsək 144 alınır. Elbette ki, 144'dan 138 çıxarıq. Bu zaman demeli, bize... 6 verer. Demek biz 6 əlavə etməliyikmişik. Bu da ıı, 7 oldu B variantı. 8. suala baxaq. M ve N natural ədədler. M ve N natural ədədler. Iı, M'in hasilim. 225'di. Ve en çok M'in 75'e beraber olarsa M plus N canını tapın. Baxırıq ki burada bize M'in hasili veribdi. En çok veribdi. Biz onda hansı düsturdan istifadə edə bilərik? Elbette ki en çok AB beraberdi. Kök altta ABC. İndi burada Ekob M'in, yəni AB'lerin əvəzində M'in yazılıb. Ona göre elə M'in ile yazıq. Kök Ekob M'in, beraber kök altta M'in, vuraq S. Orada da S bilirik ki, ortak olmayan sadə vuruqların hasil. Gəlin yazıq göre ne alınır? Deməli, 75, 75, ıı, deməli, Bərabərdir. Kök altı 225 vuraq C. Hər tərəfə kvadrata yüksəlsə 75 vuraq 75 yazıram. 225 vuraq C. 75'in kvadratı 75 vuraq 75 deməkdir. İqtisar geçsin deyə yazdım. Sonra seni tapmaq üçün 75'i 75'e vurub 225'e bölməliyik. İqtisar gedir yenə 3. 75 3'e bölündü. Bizə verir 25. 
Demale biz biz hemen bu emin adetlerinin ortak olmayan sade vurgularının hasini 25 yazdık. Demale M ve N adetlerinde M ve N adetlerinde bu 25 her hansa birinde iştirak edir. Ayrı ayrı iştirak edebilmez. Yani biz 5-5 ayrı 25'i birini M'e birini N'e verebilmeli. Onda ortak vuruklar olar. Her ikisi de ortak olar. Ona göre de biz 25'i mütləq bir nesini verebilirik. Tak ki mən 25'i M'e verdim. N'e yazmadım heç ne. Ve soların demeli ortak vuruklarını necə tapa bilərik? Ortak vuruklarını. Ortak vuruklarını da demeli kök altta demeli əbob kök altta emin bölünsün seynən taparam. Emin bölünsün seynən kök altta demeli bir çeyn dəqiqe bana müsaldim. Əbob demeli bərabərdir. Əbob em en bərabərdir. Kök altta emin bölünsün se yəni 75 bölünsün 25. Ee, bir şey de yok. 225. Sıfı yazdım. Değil de. Emin hasili bize neçə verir burada? 225. 225 bölünsün. S'imiz neçə de? 25. 9 elir. 9'dan da ne çıxır? 3 elir. Demek ki ortak vuruqlarımız da 3'dür. Yeni her ikisinde 3 var. Yazıq 3. 3 ortak vuruqlar. Aha, biz adetlerimizi artık tapmışıq. Biri 75'dir, digeri isə 3'dür. İndi bizden ne istiyor bəs burada? E, deməli, M ve E'nin cəmini istiyor. Yəni 75'in de üzerine 3 gələndə biz 78 alacaq. Deməli, variantımız olur Y variantı. A, i̇ndi devam edelim növbəti 9-cu suala. Deməli, 9-cu sual e, deməli, olur. A kvadrat üstüne gəlir. Deməli, K, B üstüne gəlir. B kvadrat. Və e, çıxaq C kvadrat. 13 verir. Gəlin yazıq onu 9'dan. A kvadrat üstüne gəlir. 2A, B üstüne gəlir. B kvadrat, çıxaq C kvadrat. Bərabər 13 veribdir. İndi e, burada görürük. İlk, ilk dəfə baxan kimi görürük ki, A kvadrat üstü gel, 2AB üstü gel, B kvadrat noktasar vuma düsturudu. A plus B'nin kvadratı çıxaq, C kvadrat yazacaq, e, 13. Bu da kvadratlar fərqi tətbiq eləsək, A plus B çıxaq, C, A plus B üstü gel, C. Bərabər 13 olar. E, yaxşı, deməli, A, B, C natural adətlərdirsə də, onda A plus B plus C mütləq bir natural adət verməlidir. 13'ün demeli 2 dana vurğun hasili şəkildə göstərəcəyik. 2 dana natural ədədin hasili şəkildə göstərməli yonda. Ancaq bilirik ki, 13 sadə olduğu üçün, sadə də olduğu üçün yalnız 1'e ve 13'e bölünür. Demeli bunlardan biri 1, bir, bir gerde 13. Elbette ki, çıxmayla olan kiçik ədəd ola biləcəyi üçün 1'dir. Toplamayla olan isə 13'dir. İndi gəlin bunları 6-6 sistem şəkildə yazıq. A plus B çıxaq C bərabər 1'dir. A plus B üstüne gelse isə 13'e beraberdi. Bunları demeli bizə A plus B plus 2'si ifadəsi lazımdır. Biz heç bir halda yəni burada e, bir başa e, həmin ifadənin qiymətini tapa bilmirik. E, ona görə də hissə isə tapırıq. Məsəl ki, mən bu sistem tənlikdən A plus B'nin qiymətini ayrıca tapacağım. İki, e, C'nin də qiymətini ayrıca tapacağım və həmin qiymətlərə görə hesablama aparam. Birinci dəfə bunları toplayaram 6-6-a. 6-6-a toplasam, görürsünüz ki, C'lər əks işarəli olduğu üçün islah olur. 13 ile biri topluyorum 14. A plus B'nin qiyməti 14'ü də 2'ye bölsəm 7 verir. Aha, biz artık A plus B'ni 7 aldıq. Yaza bilərik. Bəs C'ni necə tapacaq? C'ni isə elbette ki, 6-6'a çıxmayla. Çıxmada deməli, çıxanda A'lar, B'lər eyni işarə elə gelir. Mənfi C'dən C'ni çıxanda mənfi C çıxaq C. Bərabər 1 çıxaq 13 yazacağım. Mənfi Deməli, mənfi 2'si beraber mənfi 12, C de beraber mənfi 12'in de mənfi 2'ye bölgen de bize müsbət 6 verəcək. Deməli, müsbət 6. Aha, 
Seni de tapdıq 6. Onda 2 vuraq 6 yazacağım. 7 ile de 12'ni toplayacağım. 7 üstüne gel 12. Cevabımız olur 19. Y variantına uygundur. Geçer 10. suala. 10. sual. X, Y, X, Y, 5. Bölünsün X, Y. Bərabər de A'ya. Qalıq ise B'ya. A plus B cəmini istəyir. Gəlin ilə bu da altı şəkildə bölək. X, Y, X, Y, 5, X, Y. X, Y'nin çarşısında bir dəfə yerleşir. 0. Yuxarıdan 2 rəqəm indiririk. Qismətə bir 0 əlavə edirik. X, Y'nin çarşısında bir dəfə yerleşir. X, Y, çıxdıq 0. Aha, yerleşmir. 5 rəqəmini indiririk. Yuxarıdan indirdiyimiz rəqəmin çarşısında ə, bölən yerleşmədiyi üçün ə, sonuncu da rəqəm olduğu üçün qismətə bir 0 artırmalıyıq. Demek ki, qismət min 10'du. Qalıq isə ə, deməli 5'dir. Yəni, A'mız na tamam qismətimiz min 10'a bərabərdir. A'mız B'miz qalığımız isə 5'dir. İndi bizə A plus B'ni istəyirdi. Yəni, min 10'un üzərinə 5 gəlirik. Cevabımız min 15 verir. Oldu. Deməli, A variantı. 11-ci suala baxaq. 11-də 42-nin kuvvetində en natural ədədinin, ədədinin Natural bölənlərinin sayı 27 olarsa, natural bölən dediği için biz bu ədədi sadə vuruqlara ayrılışı şəkildə göstəririk. E, yazıram, e, 42'ni gəlin sadə vuruqlara ayıraq, 21, e, 3'a 7, 7'ye bir tane. Deməli, 2 vur, 3 vur, 7 de ancaq kuvvetdə en de var. 2 üstü en, 3 üstü en, 7 üstü en şəklində olur. Ee, i̇ndi natural bölünlerin sayı necə tapırdıq? Kuvvetleri bir vahid artırdıq. En üstü gel bir. Sonra aldığımız həmin ifadeleri bir-birinə vuracaq. Bu da oldu natural bölünlerin sayı. Bizə 27 verib. Eyni mötərzə var. Burada eyni ifadə var. 3 tane de bir-birinə vurulubsa artıq onu kub şəkində yaza bilərik. N plus 1'in kubu 27. Biz də bilirik ki 27 üçün kubudur. Ona görə N plus 1'in qiyməti 3'dür. Enimiz kə Enimiz de 2 olur. 2 oldu. Demek ki en 2'di. Bizden ile en istirdi. Yani cevabımız oldu. A variantı. Geçen növbəti suala. 12. sual. Demek ki 12. 12 de ne deyir? Rəqəmleri e, müxtəlif olan en büyük 2 rəqəmli ədədlə rəqəmleri müxtəlif en büyük 2 rəqəmli ədəd. Yani 98. Rəqəmleri müxtəlif olan en kiçi üç rəqəmli natural ədəd. En kiçi üç rəqəmli deyirsə 100 ile başlayacaq. Ancaq 100 yox. 1, 0, 2 yazacaq ki rəqəmleri müxtəlif olsun. Toplayıram 200 verir. 200'ün ə, sadə vuruqlarının sayını istəyir. 200'ü sadə vuruqlara ayıraq. 2'ye 100, 2'ye 50, 2'ye 25, 5'e, 5, 5'e, 5 bir tane. Demek ki 200 beraberdi. 2 üstü 3, 5 üstü 2. 5 üstü 2. 2 üstü 3, 5 üstü 2. Burada da demeli, ıı, demeli 3 ile 2'ni topluyoruz. Sadə vuruq sayı. Kuvvetleri sadəcə toplayırıq. 5 sadə vuruğu var. Cevabımız olur. C variantı. Geçek 13. suala. On üç. Natural ədədin sağına yetti yazdıqda alınan ədədlə əvvəlki ədədin fərqi 790 olur. Deməli, tutaq ki, natural ədədimiz bir bir rəqəmli ədəddir. Onun sağına yetti yazsaq iki rəqəmli alınır. Ancaq iki rəqəmli ilə bir rəqəmlinin fərqi bizə 790 verə bilməz. Deməli, biz birinci ədədimizi bir yox, iki rəqəmli götürərik. Bəs iki rəqəmli götürsək necə olar? İki rəqəmli x, y götürsəm, sağına yetti yazsam. 3 rəqəmli ədəd alınır. Əvvəlki ədəd də x, y idi. Fərqi 790 ola bilər. Gəlin görək alınır mı? İndi e, 7'dan biz nəyi çıxsaq 0 verir. Əlbəttə ki 7'nin özünü. Deməli biz burada y'a 7 deyə bilərik. 
Ha, onda yukarıda da 7 yazacak. İndi fikirləşirik ki, 7'dan x çıxanda 9 alınır. 7'dan hər hansı bir ədədi çıxanda 9 vermir. Deməli, biz x'dan 1 onluq 7'ye verib. 17'dan hər hansı bir rəqəmi çıxanda 9 ala bilərik. 17'dan da ancaq və ancaq 8 çıxanda 9 alınır. X'e de 8 versek, 1 onluq 7'ye veren de artık 7 kalır ve cevabımız hakikaten de 790 alınır. Ona göre de bizim evvelki adımız 2 rəqamlı 87. Yani XY idi evvel götürdüğümüz. Bu ise 2 rəqamlı 87 adımdır. Yani B variantı. Geçek 14. suala. Evden ofise kadar mesafe 600 metr tutaq ki evimizdir. Burada da bir ofis yazıq. Və e, məsafəmiz 600 metrdir. Ofisdə mağazaya qədər məsafə isə 450 metrdir. Evdə mağazaya qədər məsafə ən az nə qədərdir? Deməli, e, əgər biz e, mağazanı ofisdən sonra, yəni ofisdən sağda çəksək sxem olaraq, Onda biz e, evden xeyli uzaqlaşdırmış olarak mağazanı. Ancaq bizde deyir ki, mağaza mümkün kadar e, eve yaxın olsun ki, məsafemiz de az olsun. Onda elbette ki, ev ve ofisin arasında olabilir. Ev ile ofisin arasında biz yazarıq mağaza. Ofis ve mağaza arasındaki məsafemiz de bilirik ki, 450'dir. İndi bizə lazımdır ev mağazı arasındakı məsafəni tapmaq. Elbette ki, 600'dan çıxacaq 450'ni bizə verəcək 150 metr. Yəni, cevabımız olur D variantı. Geçek 15-ci suala. 160 ile 200 arasındakı natural ədətdən 3 çıxsaq 3'e, 5 çıxsaq 5'e, 6 çıxsaq 6'ya tam bölünür. Fikir verirsinizsə, e, deməli 3 çıxanda 3'e bölünür 5 çıxanda 5'e 6 çıxanda 6 Bu elə özü o deməkdir ki Elə həmin ədədin özü Heç bu 3, 5, 6'ın çıxmasaq belə 3'e, 5'e, 6'ya tam şəkildə bölünür Deməli biz 3'e, 5'e, 6'ya tam şəkildə bölünən Və 160 ile 200, 200 arasında yerleşen ədəd axtarırıq İlk öncə 3'ünə də bölünən ən kiçik ədədir. Yəni, əkobu hesablayaq. Deməli, 3, 6 və e, nə yazacaqdır? 5. 3, 6, 5. Aha, bu ədədlər idi. Deməli, e, 6 böyük, böyüyümüzdür, götürdük. 5 yoxdur, 6-ın içərisində yazdıq. 3, 6-ın içərisində oldu, olduğu üçün ehtiyac yoxdur yazmağa. Deməli, oldu cevabımız 30. Biz artıq əkobu 30 tapdıq, ancaq 30 160 ile 200 arasında yerleşmir. Deməli, 30'un misillerini hesablayacaq. 30'un da 160-200 arasında yerleşen misli, əlbəttə ki, 6 mislidir. Ki, 30'u 6'ya vuranda 180 verir və 180, 160'dan kiçik, 160'dan böyük, 200'dan isə kiçikdir. Yəni, arada yerleşir. İndi həmin deyir, tapdığınız ədədin 7-yə bölünməsindən alınan qalıqı tapın. 180-i 7-yə böləcək. 2 dəfə 14, 40-ın içərisində e, deməli, yerləşir. E, 5 dəfə 35, qalıqımız olur 5. Deməli, cevabımız oldu e, D variantı. 5. Geçdik 16-cı suala. Burada deməli yan yana 4 tane 41 verilib. Yazıq sonra o yarıq ədədi. Deməli 41 milyon 414 milyon 141 ədədini 41'e bölür. Gəlin biz ilə bölək. Bu dağlı şəkildə bölək. 41'in içərisində bir dəfə yerləşir. 41, 0. 4 indirdə yerləşmir. 1 indirdik. Yuxarıdan 2 rəqəm indirdik. Qismətə 1 0 yazdıq. 41 içərisində bir dəfə yerləşir 41. Yenə 0 verir. Yenə yuxarıdan biz 41 indiririk. Qismətə 1 0 artırıq. Bir dəfə yerləşir 41 0. Sonuncu 41 indiririk. Deməli 2 rəqəm indirdik. 1 0 artırdıq. 41 0. Qalığımız 0 oldu. Cavabımız isə oldu. 
Tamam bir defa yerleşir yazmadık. Aha bir defa yerleşir. Demek ki cevabımız oldu. Bir milyon on bin yüz bir. Bir milyon on bin yüz bir. Y variantıdır. Demek ki. Aha y de düz. Keçek on yetinci suala. Ədədin minlik mertəbəsini 2 vaid azalsa, minlikdə 2 vaid azalanda artıq qiymət olaraq 2 min azalacaq. Azalma deyirsə mənfi ilə yaza bilərik. Yüzlüyü 5 vaid artırıram. Yüzlükdə də qiymət 5-in qiyməti, 5 rəqəminin qiyməti 500 olduğu üçün 500 əlavə olunacaq qiymətə. Mənfi 2 minlə 1500-ü toplayanda mənfi 1500 verir. Mənfi o demək ki 1500 azalıb. Deməli olur variantımız. 1500 vahid azalar. Yəni 17-ci sualın cavabı B. Deməli ne elədik? Artır deyirsə müsbət ilə götürdük. Azalır deyirsə mənfi ilə götürdük. Və tutaq ki, minlik dediyi üçün minlikdə 2 vahid artdı. Minlikdə 2-nin qiyməti 2 mindi. Yüzlükdə 5 vahid azaldı. Yüzlükdə də 5 rəqəminin qiyməti 500-dür. Ona görə mənfi 2 min, müsbət 500. Hesabladıq, mənfi 1500. Cavabda mənfi almışlıqsa bu azalma deməkdir, müsbət almışlıqsa bu artma deməkdir. 18-ə keçək. 18-də bölmədi. Deməli, A, B, 0, 5 ədədini biz bölməliyik A, B ədədinə. Deməli, bir dəfə yerləşir A, B, 0. Yuxarıdan 0-ı da indiririk. 5-i da indiririk. Yerləşmədiyi üçün, deməli, yuxarıdan indirdiyimiz 2 rəqəmin içərisində yerləşmədiyi üçün qismətə 2 sıfır artırmalıyıq. Deməli, biz aldıq natamam qisməti, yəni emin qiyməti 100. Qalıqımız isə 5-dir. Qalıq da, deməli, bərabərdir. Enə. M üstə gəl, en istəyir. M ilə emin M ilə enin cəmi bizə verəcək 105. 19-cu suala baxaq. 28-in, yox, 25-in qüvvətində. 25-in qüvvətində 8, 16-in qüvvətində 5 deyir ki, bu ədəd neçə rəqəmlidir? Belə eləyərik. İlk öncə burada 5 və 2 vurğuları var. 25-in içində 5 var, 16-in içində 2-lər. Həmin 5 ilə 2 vurğularını qruplaşdırmalıyıq. Ona görə 5-in qüvvəti şəklində yazaq. 5 üstü 2 yazıram. 25-i. 16-ı da 2 üstü 4 deməkdir. Qüvvətdə də 5 var. Yəni 5 üstü 16, 2 üstü 20. İndi hər ikisində ortaq deməli 5 üstü 16 ilə 2 üstü 16 var ki, biz onu bir qruplaşdıra bilərik. 5 üstü 16, 2 üstü 16, 2 üstü 4 qalır. Bu 5 üstü 16 ilə 2 üstü 16 ilə 5 vuraq 2-nin qüvvətində 16 kimi yaza bilərik. Yenə qüvvətin xasitəsində istifadə etdik. 10 üstü 16 verər. Bir də 2 üstü 4. 2 üstü 4 də biz bilirik ki, 16 deməkdir. 10 üstü 16 deməli, 1 arxasında da 16 dənə 0 var. Deməli, biz 16-nı da həmin o ədədə vuranda 16-nın sonuna... 16 dənə ilə 0 artırmalıyıq. Deməli, bu 0-ların sayı neçə olur? 16 dənə. Deməli, 16 dənə 0 var. Özündə də neçə rəqəm var? 1, 6, 2 rəqəmdə özündədir. Cəmi rəqəm sayı 18 verir. Cavabımız olur C variantı. Keçək 20-ci suala. 20. Deməli, A, A kvadratının ən çox sayda natural bölənləri nə qədərdir? Deməli, burada yenə qiymət verib yoxlayacaq. İlk öncə bir az sadələşdirək. A, A bizdə 10 A süsə gəl A deməkdir. Bu da 11 A-dır. 11 A-nın deməli kvadratıdır. Deməli, 11-in kvadratı vuraq A-nın kvadratı. İndi 11-in kvadratı dəqiq olaraq bilirik neçədir? 3-dür. Deməli, A kvadratından biz mümkün qədər, deməli, A kvadratının mümkün qədər böyük, deməli, qüvvətindən böyük qiymət almalıyıq ki, 
biz 3'e de vuraq natural bölən sayı böyük olsun, çox olsun. E, buradan demək 3'ü necə aldıq? Elbette ki natural bölən sayını tapandı, onu da qeyd edim, qeyd etmədim. Deməli 3'ü, deməli 2'nin üzerine 1 geldi, bizə 3 verdi. Burada da A'nın yerine ədəd yazıb kuvvetini tapmalıyım, ancaq mümkün kadar böyük olmalı. Gəlin de kıymetler verək. Dağ ki A'ya 1 versək, heç yazmağa dəyməz. 1'in kvadratı 1 verir. Təkcə 11'in kvadratı kalacaq və 3 dənə natural bölən olmuş olacaq. Onda 2 verib, verib yoxlayaq. Əgər e, onda 11'in kvadratı vuraq, e, A'nın yerine 2 koysaq 2'nin kvadratı olur. Burada da necə olur? 1, 1 artırsaq 3 vur. 3 vur 3. Neçə verir? 9 dənə aldıq. Yaxşı. Yenə yoxlayaq. 11'in kvadratı vuraq. Deməli... 2 yok 3 verir 3 üstü 1 yazanda necə olacaq 3 vur 2 bizə 6 verir deməli az olur 11'in kvadratı vuraq tutaq ki A'nın yerine 4 yazsaq 4'ün de kvadratı 16 2 üstü 4 verir 16 deməli buradan da 3 vur 5 bir vahid artırıb 15 verir aha indi 5 yazsaq 11'in kvadratı vuraq 5 üstü 1 deməli 3 vur 2 bize 6 verir. Sonra 11'in kvadratı vurak 6 yazsaq. 6'ın da 2 vurak 3 kimi yazsaq. Sadə vuruklara ayrılış olsun. 1 1 artırıram. 3 vur 2 vur 2. Cevab 12 alınır. Ayo kvadrat, kvadratı nəzara almadım. Mən burada bir cedeyge kvadratları da var. Onu da nəzara alım. Kilenesi nəzara almadım. Vurak. Demek ki, 2 üstü 4'ü düz yazdım. Ama yuxarını düz yazmamışım. Cedeyim. Sardım bunu. Nasıl yazıq? 11'in kvadratı, 2'nin kvadratı düzdür. 3 yazanda. 3 yazanda 3'ün kvadratı olur. Demek 3 vur 3, 9 verir. Sonra, demek 4 yazsaq. 4'ün kvadratı 16. Düz yazmıştım. 2 üstü 4. Demek 3 Burak 5, 15 verir. Sonra 5 yazsaq 5'in kvadratı yazacaq. 3 vur 3 bize 9 verir. Sonra 6, 6'nın kvadratı 6'nın kvadratı 36 verir. 36'nın da 2'nin kvadratı 3'ün kvadratı yazacaq. 3 vur 3 vur 3 bize verecek 27. 11'in kvadratı vurak 7'nin kvadratı 3 vur 3 bize 9 11'in kvadratı vuraq 8'in kvadratı 2 üstü 3 8'i kvadratı 6'dır. Deməli 3 vur 7 21 verir. 11'in kvadratı vuraq deməli qaldı 9. 3'ün kvadratı bir də yenə kvadrat var. 3 üstü 4 olacaq onda. 9'un kvadratı 81'dir. Çünki A kvadratı orada. Biz A'ya qiymətlər veririk. 3 vur 5 15 verir. Biz de görürük ki, bunlar içerisinde en büyüğü 27'nin özü. Yani biz burada birinci de A'ya 2 verdik. Sonra ikinci de 3 verdik. Üçüncü, yoxla, üçüncü defa yoxlayan da 4 verdik. Daha sonra 5 verdik. 6, 7, 8 ve 9. Yani biz A'ya ancaq rəqəmlər verdik. Çünkü A'nın özü rəqəm idi. 9'da yekunlaşdıq və dayandıq. Çünkü bizim bütün rəqəmləri yoxladıq demək olar. Və gördük ki, 6 verəndə bizim bizdə alınan ədədin natural bölənlərin sayı ən çox olur. Ona görə də elə cavabımız 6'da almışıq 27. Yəni, deməli, C variantı.